todos os trabalhos que eu faço, Beth, na escola, é, principalmente nas escolas, assim, todas as vezes, toda gente, sem exceção, e eu não tô falando de escola pública, eu tô falando de escola particular também, que eu perguntava para os adolescentes, olha, o que, que os seus pais dizem que você tem de bom? O que, que seus professores dizem que você tem de bom? A resposta é unânime, assim, ai, eles chamam de professora, né? Ai, professora, nada, né? Eles só sabem me criticar. E aí, se a gente vai aqui, enfim, né? Minha filha também é adolescente agora e eu escuto muito dos pais, inclusive, ai, que faz chata, né? E então, existe esse entorno que diz, olha, agora você se tornou uma pessoa extremamente chata. É uma fase chata, você é uma pessoa chata, que não sabe de nada. E o adolescente, ele vai ficando sem um lugar onde ele possa explorar. Se ele não tem onde explorar, todo aquele terreno fértil, toda aquela criatividade, tudo aquilo que, que ele tem dentro dele de descoberta, vai ficando acanhadinho. E é isso que o processo faz por esse adolescente. E eu sinto que o processo de coaching, ele traz o protagonismo de volta para esse adolescente. Né? Eu posso... Apesar do que acontece na minha casa, apesar do que acontece na minha na sala de aula, tá eu fase. posso decidir é, se desculpa, eu quero. Jaque. Ele está naquela fase Isso é muito de que bem. ele era uma criança mimada pelos pais, tudo era em torno daquela criança, de repente ele está ali no meio do caminho, sendo cobrado pela escola, pelos pais, né? Ele está sendo ali se comparando com os amigos, com as amigas. Então, para eles, é uma fase que eles se sentem muito perdidos. E se existe esse monte de crítica, a vontade é voltar de barriga. Eu quero voltar para a barriga da minha mãe, lá o melhor lugar do mundo. Né? E o que, que o processo faz com eles é eles terem uma visão de futuro. Olha, isso aqui é uma passagem e aproveita essa passagem. Ela é linda, mas você tem todo esse trajeto para chegar lá. E ele visualiza esse futuro, que faz toda a diferença na vida deles. E ele se torna protagonista. Aí eles começam né, a falar, poxa, espera um pouquinho. Eu estou aqui, mas eu tenho uma história para escrever da minha vida. Né? E eu tenho que aproveitar essa jornada da melhor forma possível. Então, vai, vai melhorando a autoconfiança, vai melhorando a autoestima.